வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் ஐயா கிட்ட பேசணும் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க இங்க அடையார்ல இருந்து அழைக்கிறேன் மேடம் அடையார் உங்க பேர் சார் உங்க பேர் 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 ஐயப்பா தாஸ் மேடம் ஐயப்பா தாஸ் ஓகே உங்களோட பிறந்த தேதி விவரங்கள் கொஞ்சம் தாங்க ஐயா 
டெய்லி மன்னிப்பு கேட்குறீங்கன்னா அந்தளவுக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு பெண்ணும் எந்த ஒரு பெண்ணும் கோவிச்சு கொண்டு போகிறதுனா ஆயிரம் முறை யோசிப்பா ஒரு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறதுக்கு ஆம்பளை தான் துடிப்பானே தவிர எந்த ஒரு பெண்ணும் ஒரு தன்னுடைய கணவனை விட்டு பிரிகிறதுக்கோ வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறதுக்கோ எந்த ஒரு பெண்ணும் இங்கே தயாராக இல்லை ஆயிரம் முறை யோசிப்பா கோச்சுக்கிட்டு போறாள்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு கரெக்டு நம்ம தானே பிரச்சனை பண்ணுறோம் நம்ம ஏன் கடை வாங்குறோம் கடங்காரம் வந்து நம்மளை கேட்க மாட்டானே வீட்டில் வந்து நின்று பொண்டாட்டி தானே கேட்பான் அப்போ பொண்டாட்டி பதில் சொல்லி ஆகணும்ல ஆக ஒரு ஆண் இருக்கலாம் அதாவது ஒரு பெண் என்பவள் எல்லாத்தையுமே ஆக்கப்பூர்வமாக யோசிக்கக்கூடியவள் ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்திக்கக்கூடியவள் நம்ம தான் ஆண்கள் தான் அவசர புத்திக்காரர்கள் அவசரமாக சிந்தித்து எதையாவது வந்து கொட்டி கவிழ்ப்போம் இந்த அமைப்பின்படி சனித செயல உங்களுக்கு வந்து இந்த வர முடியாது அப்படி அப்படின்ற அமைப்புகள்லாம் கிடையாது ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வந்து இப்போ பிரிஞ்சிருக்கிறீங்க இன்னும் ஒரு வருஷம் இந்த அமைப்புகள் நீடிக்கும் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதியில் நீங்கள் மனைவியோட உறுதியாக சேர்ந்திருக்க வேண்டும் குடும்பம் பிரிவதற்கு உங்களுடைய ஜாதகப்படி வாய்ப்பே இல்லை ஆகவே இந்த வருடம் பிறந்ததும் தை மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து நடந்த விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் சீர்படுத்தி கொண்டு மறுபடியும் மனைவிக்கிட்ட தக்க பெரியவர்கள் மூலமாக சென்று இது பண்ணி நடந்தவைகளை திருத்தி கொள்வோம் வா அப்படின்னு கூப்பிடுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுடைய குடும்பம் ஒன்று சேரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் மனைவி நீங்களும் குழந்தைகள் சனிதச சுக்கர புக்திக்கு அப்புறம் பிரிந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க உங்க பேருங்க அருமையான யோக ஜாதகம் தனுசு லக்னம் இளம் வயதுல ஏழுல சனி இருக்கிறத இது வந்து நீங்க தவறான புரிதல் ரெண்டாவது முதல்ல ஒரு ஜாதகத்தை வந்து குவாலிட்டியை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அடிக்கடி சொல்றேன் பௌர்ணமி பௌர்ணமியில பிறந்த ஜாதகம் குவாலிட்டியான ஜாதகம்னு சொல்றேன் பங்கமற்ற பௌர்ணமி அதாவது உங்கள் மகன் பிறக்கும் போது பௌர்ணமி இது வந்து பங்கமற்ற பௌர்ணமி எந்த பௌர்ணமி சித்ரா பௌர்ணமி இல்லையா சித்ரா பௌர்ணமி பங்கமற்ற பௌர்ணமியில் பௌர்ணமிக்கு நேர் எதிரே சூரியன் புதன் சுக்கரன் இருக்கின்ற பௌர்ணமி சந்திரனுக்கு நேர் எதிரே மூணு கிரகங்கள் வலுவாக இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புள்ள ஜாதகம் ரெண்டாவது லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி தனுஷ லக்னத்தில் பிறந்து லக்னாதிபதி எட்டில் உச்சமான ஒரு அமைப்பு ராஜயோக கிரகங்கள் அனுத்து இந்த இந்த ஜாதகத்திற்கு வலுக்க வேண்டிய கிரகங்களான சூரியன் புதன் சூரியன் சந்திரன் குரு செவ்வா இந்த நான்கு பேரும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கிறார்கள் அதாவது உங்களுடைய மகனின் ஜாதகப்படி சூரியன் ஐந்தாம் இடத்திலையும் சந்திரன் பதினொன்றாம் இடத்திலையும் குரு எட்டில் உச்சமாகவும் ரெண்டில் செவ்வா உச்சமாகவும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் அவர்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கிறார்கள் ஏழில் சனி இருக்கிறத வந்து நீங்க வந்து ஏழில் சனி இருக்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தப்பான ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறீங்க ஏழாம் இடத்துல சனி ஆட்சி உச்சமாகத்தான் இருக்கக்கூடாது நட்பு நிலையில் இருக்கும்போது அவர் அங்கே திக்பலமாக இருப்பார் இங்கே சனி வந்து தன்னுடைய நண்பரான புதனின் வீட்டில் ஏழில் அமர்ந்து ஆட்சியோ உச்சமோ அடையாமல் ஒரு திக்பல அமைப்பில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் ஆனால் என்ன மகன் வந்து கொஞ்சம் படி பிடிவாத காரணமாக இருப்பான் லக்னத்தை சனி பார்க்குறதுனால கொஞ்சம் அவனை வந்து நம்ம தேத்தி தேத்தி தான் கொண்டு வரணும் யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் சில ஒரு மாதிரியான நீதியான விஷயங்கள்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிடிவாத காரன் தப்பு பண்ண மாட்டேன் இப்படி தான் இருப்பேன் என்ன நான் மாற்ற மாட்டேன் நீ தான் வந்து எங்கிட்ட மா மாறிக்கணும் இப்படின்ற மாதிரியான ஆட்கள் ஏழாம் இடத்துல சனி வந்து இந்த வலுவோடு அமர்ந்து ஒரு கட் அண்ட் ரைட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹானஸ்டான ஆட்களாக இருப்பார்கள் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்து லக்னாதிபதி உச்சமாகி தங்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களுக்குள் சூரியனும் சந்திரனும் செவ்வாயும் குருவும் ஒரு ஒரு வலுவான நிலையில் இருக்கிறதுனாலையும் பதினாறு வயசுக்கு பிறகு ராகுதசை ராகுதசை மட்டும்தான் அந்த பையனுக்கு டல்லு சிறு வயதில் படிக்கும்போது ராகுதசை வரக்கூடாது என்றதை நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒன்றும் 
ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு பள்ளி பருவத்தில் பிளஸ் டூ தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்போ அந்த பிளஸ் டூ முக்கியம் அப்படின்ற போது பதினாறு வயதுல வந்து உங்க பையன் வந்து பிளஸ் ஒன்னு வந்துருவான் ராகுதசை முடிந்ததற்கு பிறகுதான் பிளஸ் டூ என்ற என்று சொல்லப்படக்கூடிய பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்க போறான் ஆகவே டென்த்ல வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு குழந்தை பருவத்தில் ஒரு மாணவ பருவத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டமான பிளஸ் டூல இருந்து லக்னாதிபதி உச்ச லக்னாதிபதி குருவோட தச ஆரம்பிக்கிறதுனால உங்க மகனுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல எதிர்காலம் பிளஸ் டூல நல்லா படிப்பான் பௌர்ணமி யோகம் இருக்கின்ற குழந்தைகள் இந்த மாதிரி அருமையான நான்கு கிரகங்கள் வலுவாக இருந்து தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்கின்ற ஒரு குழந்தைகள் தப்பு பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அடுத்தடுத்து என்ன சொல்றேன் ஒரு ஒரு மனிதன் நன்றாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் லக்னம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் இந்த அமைப்பு லக்னாதிபதி எட்டில் உச்சமாக இருக்கிறார் தனுசு லக்னத்துக்கு அவர் எட்டுல தான் மறைஞ்சு உச்சமாவார் அது ஒரு யோகம் பௌர்ணமி யோகமாகிய சூரியனும் சந்திரனும் வலுவாக இருக்கிறார்கள் இந்த அமைப்பின்படி சரி என்ன ஆவான் என்ன படிப்பான் இவனுக்கே அதிகாரம் பண்ணுகின்ற ஒரு அமைப்புல ரொம்ப ஆசை இருக்கும் அரசு வேலை அரசாங்கம் ஒரு ஒரு அதிகாரம் பண்ண ஒரு உன்னதமான ஒரு அமைப்பு குரு சனி திசைகள் எல்லாம் அடுத்தடுத்து யோக திசைகளாக வருகிறது எப்போ வந்து சுபகிரகங்களுடைய பார்வையை பெற்ற யோக கிரகங்களுடைய திசை வருதோ அப்ப அவர் வந்து பின்னால எதிர்கால வாழ்க்கையில நல்லா இருப்பார் குருதசை முப்பது வயசுலயே அந்த இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுலயே வாழ்க்கையை செட்டில் ஆகிடும் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட பணிகள் இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் என் பேர் சரவணன் ஆ சொல்லுங்க சார் யாருக்காக கேட்கணுங்க எனக்கு வேண்டிதான் கேட்கணும் என்னுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து செகண்ட் அக்டோபர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அக்டோபர் செகண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு பிறந்த ஊர் வந்து அபிராமம் பிறந்த டைம் வந்து சாயங்காலம் நாலு மணி பதினாறு நிமிஷம் நான்கு பதினாறு விருச்சிகராசி கேட்ட நட்சத்திரம் ஓகே சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுங்க உங்களுக்கு எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கிறதுல கிட்டத்தட்ட ஒன் இயரா வேலையில இல்ல சார் வந்து நிறைய சொல்லிட்டே இருக்காங்க விருச்சிகராசி கேட்ட நட்சத்திரத்துக்கு அவ்வளவு ஈஸியா வந்து வேலை கிடைக்காது ஒரு இந்த நவம்பருக்கு மேல சரியாகும் அக்டோபர் இருபத்தாறுக்கு மேல அப்படின்னு மறைமுகமாக <laughs> 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 ஆறாம் இடத்து அதிபதி வலுவானாலே கடன் நோய் எதிரி தொல்லைகள் வந்துடும் அதுவும் வயசிற்கேற்ற வரும் நாற்பது வயசுல கடன் வரும் ஐம்பது வயசுக்கு மேல நோய் வரும் இந்த மாதிரி வயதிற்கேற்ற பலன்களை செய்வார் சந்திரன் இங்கே நேர்வலு இழந்து அதாவது நீசமாகி அதன் பிறகு அவருக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் ஆட்சியானதுனால நீச பங்கமானது நல்ல அமைப்பு நான் அடிக்கடி வலியுறுத்துவேன் கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களாக இருந்தா கும்ப லக்னக்காரங்களா இருந்தா ஒன்னு மேஷராசியா இருக்கணும் இல்லைன்னா விருச்சிகராசியா இருக்கணும் இல்லைன்னா தனுசு ராசியா இருக்கணும் இந்த மூன்று இடங்கள்ல சந்திரன் இல்லாமல் வேறு எங்கு இருந்தாலும் சந்திர ஆரம்பிச்சிருச்சு <laughs> ஏழ்ரச்சனையும் சந்திக்கும் போது கடுமையான கெடுபலன்கள் இருக்கும் அது வந்து ஒரு அது ஒரு அது ஒரு ஜோதிட விதி அதன்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே தாங்க முடியாத பிரச்சனைகள் பொருளாதார பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் பொருளாதார பிரச்சனைகள்ன்றது என்ன எரியறத வந்து தீர்க்கணும்னா அந்த இதை கொதிக்கிறத அடக்கணும்னா எரி எரியறத போடுங்கனா போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் வேலை போகணும் தொழில் போகணும் வியாபாரம் போகணும் அவ்வளோதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு சாதகமற்ற ஒரு சூழல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே யாருமே நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு விருச்சிகராசிக்காரர்கள் யாருமே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ஒரு சுகமான வாழ்க்கையில இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்தே கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க அத்தனை பேரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல உங்களோட ஜென்ம நட்ச ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்குள்ள நுழையும் போதே கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டீங்க உலகத்தில் எல்லா கேட்ட நட்சத்திரக்காரர்களும் கடந்த ரெண்டு வருடமாக கடுமையான தொல்லைகளை அனுபவித்தீர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் ஒரு வாரமா அந்த அமைப்பு முடி முடிஞ்சிருச்சு நெகட்டிவ் முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அந்த பாசிட்டிவை வந்து நீங்க உணர்வதற்கு ஒரு சில வாரங்கள் ஆகும் ஆக டிசம்பர் மாசத்துல இருந்து அல்லது ஜனவரி மாசத்துல இருந்து கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும் எல்லா விதமான பலன்களும் கிடைக்கும் நல்லா இருக்க போறீங்க வேலையில வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல அமைப்பு மறுபடியும் கிடைக்கும் போது 
கவனமா இருங்க நீச சந்திரதச நீச பங்க அமைப்புல இருக்கிறதுனால முதல் ஐந்து வருடங்கள் சாதகமான ஒரு விஷயத்த செய்யாது பின் ஐந்து வருடங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை கெடுத்ததோ அதற்கு பிறகு அந்தந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களை வந்து நல்லபடியாக கொண்டு போகும் அதனால சந்திரதசையை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் கெட்ட நட்சத்திரத்துல இருந்து சனி விலகிட்டனால அடுத்த முப்பது வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது இனிமே நல்லா இருப்பீங்க கொஞ்சம் நிதானமா அதுக்காக வந்து உடனே எல்லாத்திலையும் தாட்பூர் தஞ்சாவூர் எதுலையும் இறங்கிடாதீங்க நவம்பர் கடைசிக்கு பிறகு இப்ப நவம்பர் மாதம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு பிறகு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஜாதக அப்படியே டிசம்பர் மாதம் வேலை கிடைக்கும் ஜனவரி மாதத்துல இருந்து புது மனுஷனா மாறுவீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் மகேந்திரன் அரியலூர் மாவட்டத்தில் பேச மேடம் சரிங்க சார் சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்கணும் எனக்காக மேடம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் 4 ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு பிறந்த நேரம் பன்னெண்டு முப்பது உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் கும்பராசி சரிங்க நட்சத்திரம் என்ன கேட்கணும் சார் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு வேலைக்கு போகணும் ஜோசி வரங்களா சொல்லிட்டு இருக்காங்க போகணும் இந்த வீவ எக்ஸாம் வருது படிக்க போகணும் எந்த தசையை படிக்க போகணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் ட்ரை பண்றீங்களா சார் இல்ல ஜெனரலா ஜாப் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் மேடம் சரிங்க சார் முதல் ஒன்னு எனக்கு ஆட்சி இருக்கதா கவர்மெண்ட் ஜாப் கேட்டறோம் சொல்றாங்க சரிங்க அதான் படிக்கலாமா இந்த தசை போய் படிக்கலாம் படிக்க போறோம் படிக்க போறதுக்கே தசை வேணுமா ஆமா சார் அப்படி இல்ல வேலை கிடைச்சிருமா இந்த திசைகள்னு இந்த திசைகள்னு சொல்லப்பட்டது அந்த காலத்துல ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்துல ஆயிரம் வருடம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நாம் எல்லோரும் நகரங்கள்ல இல்லாம காடுகளுக்குள்ள ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேரா கிடந்தோம் ஒரு குழுக்களா கிடந்தோம் ஒரு சின்ன சின்ன கிராமங்கள் ஒரு பத்து இருபது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு வயக்காடு அந்த வயக்காட்டுக்கு நடுவில் கிராமங்களாக இருந்தோம் ஒரு ஒரே ஒரு 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 மனிதனுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் இருப்பாங்க இங்கே ஒரு குடும்பம் அங்கே ஒரு குடும்பம்னு குழுக்களாக இருந்த போது தான் இந்த திசைகள் வந்து நமக்காக சொல்லப்பட்டது இன்றைக்கு குளோபலிசம்னு சொல்லப்படக்கூடிய உலக மயமாக்கல் வந்து உலகமே ஒரே திசை ஆயிடுச்சு அந்த அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற காலம் சுருதி தேசம் வர்த்தமானத்துக்கு பிறகு தான் பலன் சொல்லணுன்றது இந்த திசைகள்லாம் இனிமேல் கேட்காதீங்க எந்த திசையில் போய் படிக்க போகிறது அதாவது ஒரு மனிதன் எந்த திசையில் நகர்வான் என்பதை சொல்ல முடியும்னாலும் அதை அந்த விஷயத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணுமே தவிர படிக்க போகிறதுக்கே எந்த திசையில் படிக்க போகிறது அப்படின்ற அளவுக்குலாம் ஜோதிடத்தில் இறங்கக்கூடாது இந்த அமைப்பின்படி ஆமாம் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் பத்தாம் மாதத்துக்கு பிறகு தான் அந்த அமைப்பே வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தாம் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்களும் வந்து நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்கிற பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க பௌர்ணமி யோகத்தில் ஆவணி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தடைகளை வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க ரம்யா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்காக கேட்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்கம்மா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கம்மா எட்டு மாசம் தானே ஆச்சு 
நல்ல யோக ஜாதகமா கொஞ்சம் கோபத்தை மட்டும் குறைச்சிக்கோ பட்டு 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 கோவப்படுவேன் கன்னியா லக்னம் லக்னத்தை வந்து வலுப்பற்ற செவ்வாய் பார்க்கிறார் தாம் தூண்டு கொஞ்சம் கோவம் மட்டும் இருக்கும் கோவத்தை குறைச்சிக்கோ அருமையான யோக ஜாதகம் எட்டு மாதம்ன்றது ஒரு காலதாமதம் இல்லை ஒரு அருமையான ரெண்டு குழந்தைகள் உனக்கு உண்டு குரு பகவான் அஞ்சு அந்த புத்திரஸ்தானம் அந்த அமைப்புகள்லாம் எதுவுமே பாதிக்கப்படலை ரொம்ப நல்ல அமைப்புகள் கன்னியா லக்னத்தில் மிதன ராசியில் புதன் நீச பங்கமான அமைப்பில் பிறந்திருக்கிற உனக்கே ஜோதிடத்தில் கொஞ்சம் ஆர்வங்கள்லாம் வரும் அஞ்சுக்குடையவர் ஆறில் இருந்தாலும் அவர் குரு பார்வையில் இருக்கிறார் குரு பகவான் கெட்டு போகவில்லை அதனால் வந்து உடனடியாக நீ இப்போ கேட்குற அந்த எட்டு மாதன்றது குருதசை நடக்குது குருதசை நடந்தாலே எப்போவுமே வந்து குழந்தை பாக்கியத்துக்கு வந்து தடையெல்லாம் பண்ண மாட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிற்பகுதியில் குருதசையில் புதன் பக்தியில் கையில் குழந்தை இருக்கும் அதனால் அவசரப்படாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கையில் குழந்தை இருக்கும் தாயாவயமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் ரம்யா அழைத்தமைக்கு நன்றி பொதுவாகவே இந்த பொண்ணு பாருங்க எட்டு மாதம் தான் கல்யாணம் ஆகி எட்டு மாதத்துக்குள்ளேயே ஒரு புத்திரபாக்கியத்திற்காகத்தான் நம்ம திருமணம் பண்ணுறோம் சில பேர் என்ன தேடி வரும்போதெல்லாம் முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு வாங்க இந்த குழந்தை இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுது எட்டு மாதம் தகவல் அதுக்குள்ளே அந்த குழந்தை பாக்கியம் இது வரைக்கும் எனக்கு தாமதமாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே வந்துடுச்சு வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் அதாவது ஒரு நடுத்தரமான வயதுல நடுத்தரமான வயதுல ஏழரச்சனை அமைப்புகள் வர்றது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் ஜாதகம்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நான் நம்ப மாட்டேன் தனுசு லக்னமாகி அஞ்சாம் இடத்துல குரு இருந்து வாழ்க்கையில் ஒரு சீன பழமொழி ஒன்று உண்டு காலுக்கு செருப்பு இல்லையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் காலை இல்லாதான பாக்குறேன் என்னை பார்த்து பேசுங்க டிவியை பார்க்காதீங்க காலுக்கு செருப்பு இல்லையேன்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் காலே இல்லாதவனை பார்க்குற வரைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு அதனால நம்மளை விட கீழான உனக்கும் கீழே உள்ள ஒரு கோடி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கனதாசனுடைய அருமையான பாட்டு இருக்கு அதனால உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தனுசு லக்னம் ஐந்தாம் இடத்துல குரு உட்காந்து லக்னத்தை பார்த்து மிகப்பெரிய ஒரு பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் ஒரு நல்ல அமைப்பில் வந்து நல்ல குழந்தைகள் தன வரவு இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பார் முப்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் ஒரு நல்ல அமைப்பு அதுக்கப்புறம் நடந்த சனி தான் வந்து கொஞ்சம் சாதகமுற்ற கொஞ்சம் பலன்களை கொடுத்துருக்கும் தற்போது கூட ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் கஷ்டம் ஏன்னா துளாராசி வீட்டில் வேறு யாருக்காவது ஏழரை அமைப்புகள் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமும் அவங்களுடைய பொருளாதார நிலைமை நல்லா இல்லை ஆனாலும் நல்ல ஜாதகம் நல்ல குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனா அவர்களுடைய வாழ்க்கை வேலை திருமணம் இது போன்ற எதிர்கால விஷயங்களை சன் கண்டிப்பாக அவங்களால செய்ய முடியும் ஏனென்றால் குழந்தைகளை பற்றி நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க பத்தாம் இடத்துல திக்பலமான செவ்வாய் தன்னுடைய ஐந்தாம் வீட்டை பார்க்கிறார் ஐந்தாம் வீட்டில் லக்னாதிபதி ஆகிய குரு பகவான் இருக்கிறார் ஆக உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு நல்ல தகப்பனாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு குழந்தைகள் நல்ல குழந்தைகளாக இருக்கும் ஆக ஐந்தாம் இடம் கெட்டு போகவில்லை ஒன்பதாம் இடம் கெட்டு போகவில்லை இந்த அமைப்பில் வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை எங்களுக்கு நீங்கள் பூரணமாக செய்ய முடியும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து நடந்த பிர பொருளாதார பிரச்சனைகளால் கொஞ்சம் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ஒரு தா இதில் இருக்கிறீங்க ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கே குழந்தைகளுக்கு நல்லது செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு 
உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒரு பத்து நாள் ஆச்சு உங்களுடைய நெகட்டிவ் எல்லாம் விலகி ஏழரை சனி விலகி விட்டதாலும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் உங்களுடைய யோக தசாபக்திகள் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுனாலையும் அடுத்த வருஷத்திலிருந்து உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு தேவையான அந்தந்த வயதுக்குரிய கடமைகளை வேலை திருமணம் போன்ற எதிர்காலம் செய்து எதிர்காலத்தை பற்றி குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுக்குற அத்தனை விஷயத்தையும் உங்களால் நல்லா கொடுக்க முடியும் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து அதை உணர ஆரம்பிச்சிருவீங்க இன்னொரு நாலு நாளை இந்த மாதம் தான் உங்களுக்கு செட்பேக் அப்படின்ட்டு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு தடைகள் விஷயங்கள் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து உங்களுடைய பொருளாதார நிலைமை ரொம்ப நல்லாகும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை கடமைகளையும் நீங்கள் நன்றாக செய்வீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் மா இணைப்பில் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா கம்மி பண்ணியாச்சு கம்மி பண்ணியாச்சு எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அழைக்கிறேன் உங்களோட பேர் சார்தி ஓகே யார்காக பார்க்கணுமா பையனுக்காக பார்க்கணும் ஓகே பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்கம்மா 88 1999 88 1999 சந்தேகங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு குருதசை நடக்குதுமா கும்பல் லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறான் கும்பல் லக்கணத்தில் பிறந்து சனி சூட்சமவள் சுபத்துவம்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறாரு பையன் கொஞ்சம் நிதானம் பையன் கொஞ்சம் நிதானமாக ஸ்லோவாக தான் இருப்பான் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கொஞ்சம் நிதானமாக தான் கிடைக்கும் அவனுக்கு இப்போ நடக்கிற குருதசை இப்போ நடக்கிற குருதசையிலேயே வந்து அடுத்து அடுத்து நடக்கிறக்கிற அத்தனை அமைப்புகளும் வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு சனிதச சுபத்துவமான சனிதசை நடக்கிறதா அவனுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றத காட்டுது பையன் கொஞ்சம் எதுலேயும் ஸ்லோ அதனால் வந்து நான் ஆக ஆகான்னு சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் நிதானம் அதாவது வேகமாக ஓடி தடுக்கி விழுந்து காலை நொண்டியாக்கிறத விட நிதானமாக நடந்து இலக்கை அடைவது ஒரு நல்லது தான் வேகமாக ஓடுவான்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஓடி போய் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நம்பர் ஒன்னாக போய் ஃபஸ்ட்டு வெற்றி கூடிய தொற்றுருவோம் அப்படின்ற ஜாதகம் இது கிடையாது ஆனால் நிதானமாக உறுதியாக ஒரு நல்லதை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் லக்னாதிபதி சனி நீசமாகி சுபத்துவமாகி குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் லக்னத்தை சுக்கு எந்த பாப கிரகங்களோடும் சேராத சுக்கரனும் பார்க்கிறார் ஆகவே இவனுடைய ஜாதகம் வலுவான ஒரு நல்ல ஜாதகம் இருபத்தி நான்கு வயதிலிருந்து சுபத்துவம் பெற்ற லக்னாதிபதியோட தசை வருது ஆகவே இருபத்தி நாலு வயது அவனுடைய கல்லூரி பருவத்திலிருந்து அவனுக்கு யோக காலங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுனால கல்லூரி பருவம் வரைக்குமே கொஞ்சம் ஒரு நிதானமான பலன்கள் நடந்து இருபத்தி நாலு வயதுக்கு பிறகு வேலை திருமணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் ரொம்ப நல்லா அனுபவிக்கிற ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் வணக்கம் மேடம் என் பேரு மகேந்திரன் நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் சரிங்க சார் யாருக்காக பார்க்கணும் ஓகே பையனோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் பனிரெண்டு வயசு ஒன்பது மாசம் வரைக்கும் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருந்தே தீரும் அதாவது தனுசு லக்கணம் பரணி நட்சத்திரம் மேஷ ராசியில பிறந்து தனுசு லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத சுக்கர தசை வரும்போது அந்த பருவத்திற்கேற்ற சில சாதகமற்ற பலன்கள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் எதுவும் கைமீறி போய் பெரிய நோய் நொடி அப்படின்ற அமைப்புகள்லாம் இல்லை ஏனென்றால் லக்னாதிபதியாகிய குரு பகவான் லக்னத்தை ஏழாம் இடத்துலேருந்து பார்க்குறார் இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதாவது பிறந்த ரெண்டு வயசுலேருந்து ஒரு ஒரு அதிகமான அஷ்டம ஜனி காலம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்குமே மூணு வருஷம் ஆஸ்பத்திரிக்கும் அதுக்கும் அவனை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறது தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த அஷ்டம ஜனி முடிஞ்சதுனால இனிமேல் படிப்படியாக கொஞ்சம் உடல்நிலை கோளாறுகள் குறைய ஆரம்பிக்கும் பனிரெண்டு வயசு வரைக்கும் சுக்கர தசை பன்னிரெண்டு வயசு ஒம்பது மாதம் வரைக்கும் இந்த சுக்கர தசை குழந்தைய உடல் சின்ன சின்ன உடல்நல கோளாறுகள் வரும் அந்த உடல்நல கோளாறுகள் பெரிய பாதிப்புகளை உறுதியாக தராது லக்னம் வலுவாக இருந்துட்டாலே வந்து அந்த கோளாறுகள் சரியாயிடும் அப்படின்றது இப்போ உங்களுடைய மகனுடைய ஜாதகம் தனுசு லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு ஆறாம் அதிபதியாகிய சுக்கரன் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் உட்காந்து அந்த ஆறாம் வீட்டை பார்த்து வலுப்படுத்துகிறார் 
ஆறாம் வீடு வலுப்பெற்றாலே கடன் நோய் எதிரி குழந்தை போய் கடன் வாங்காது குழந்தை போய் எதிரியை சம்பாதிக்காது அப்ப அது ஆறாம் அதிபதி தசை நடக்கும்போது குழந்தைக்கு ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்கும் எவ்வளவு நாள் இருக்கும் பனிரெண்டு வருஷம் ஒன்பது மாசம் இருக்கும் இந்த பனிரெண்டு வயசுக்கு பிறகு குழந்தை எல்லா விதத்திலையும் மேன்மையா நல்லா இருப்பான் லக்னம் லக்னாதிபதி வலுத்துட்டாலே ஒரு நல்ல அமைப்புகள் தான் ஆகவே கொஞ்சம் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல தான் தொந்தரவுகள் இருக்கும் இனிமே அஷ்டம சென்னை முடிஞ்சிட்டதுனால பெரிய தொந்தரவுகளும் இனிமே வரப்போறது இல்லை பனிரெண்டு வயசு வரைக்கும் அப்படி இப்படி இருக்கும் ஆனா நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லாம ரொம்ப நல்லா இருப்பான் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் ஓகே சார் யாருக்காக கேட்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க சார் காலை ஏழு மணி காலை ஏழு மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க புரியலங்க சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறீங்களா தனுசு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் என்ன சந்தேகங்கள் கேட்கணுங்க ஒன்பதாம்பர்ந்து <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> புதன் வந்து சுபத்துவமின்றி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ராகுவோட சேர்ந்து நீசபங்கமாகி ஆறாம் வெட்டை பார்ப்பது ஒரு கடன் நோய் எதிரிக்குள்ள ஒரு அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் மாதத்துல இருந்து நீங்க எடுத்த முடிவுகள் அத்தனையும் தப்பு நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஆக உங்க வாழ்க்கையில ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த நாலு வருஷம் சுத்த வேஸ்ட் அடுத்து எப்ப இதை வந்து ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்கரதச சுக்கரபக்தியோட பிற்பகுதியில இருந்துதான் ஜாதகம் வந்து ரொம்ப யோகமான ஜாதகம் மேஷ லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க இந்த லக்னத்தின் யோகாதிபதிகளான அதாவது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த பிளஸ்ட் ஹோரோஸ்கோப்ன்றது சில நேரங்களில் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிடும் மேஷ லக்கணத்துக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இவர்கள் நான் நான்கு பேரும் தங்களுக்குள் கேந்திர குணங்களாக இருப்பது மிகப்பெரிய யோகம் உங்களுக்கு மேஷ லக்னமாகி லக்னத்திலேயே சூரியனும் செவ்வாயும் அமர்ந்து ஐந்தாம் இடத்தில் குருவும் ஒன்பதாம் இடத்தில் சந்திரனும் ஆக குரு உங்கள் லக்னத்திற்கு மூன்று நண்பர்களான மூவரையும் பார்க்கிறார் குரு ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிற சந்திரனையும் லக்னத்தில் இருக்கிற சூரியனையும் செவ்வாயும் பார்க்கிறார் இந்த அமைப்பு மிகச்சிறந்த அமைப்பு அதனால வாழ்க்கையில கீழே போயிடவே மாட்டீங்க எந்த காலத்திலேயும் டவுன் ஆயிட மாட்டீங்க இப்ப ரெண்டாயிரம் ஆமா அது சில உங்களுடைய கர்மான்னு சொல்லுவோம் எப்பெல்லாம் ஜோதிட நம்பிக்கை இப்ப இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு ஜோதிட நம்பிக்கை இருக்கும் சந்திர கேந்திரத்துல புதன் வந்து நீச பங்கமாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு ஜோதிட நம்பிக்கை இருக்கும் ஜோதிட ஆர்வம் இருக்கும் ஜோதிட நம்பிக்கை இருப்பவர்கள் நான் தான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருந்து கடுமையா அட்ரஸ் எல்லாம் போகத்தான் செய்வார் புதன் எவ்வளவு கோலோ வலுவாக இருக்கிறாரோ அவ்வளவு கோலோ மேஷத்திற்கு கடுமையான கெடுபலன்களை தருவார் ஜோதிட ஆர்வம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆக சந்திர கேந்திரத்துல புதன் நீசபங்கமாக இருப்பது அவர் ஆறாம் இடத்தை வலுப்படுத்துவது அட்ரஸ் இல்லாம போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தானே கடன் கடனை தவிர வேற எந்த விதமான அமைப்புகள் அட்ரஸ் கடன் எப்போ வரும் நீங்க வரும் நீங்க செஞ்சது எல்லாத்தையும் இழக்கும் போது பொருளாதார குறைவுகள் எப்போ வரும் வேலை போகும்போது வியாபாரம் போகும்போது சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம கஷ்டப்பட்டு காசு வாங்கும் போது வட்டி கட்ட முடியாத போது ஆக இந்த அமைப்புகள்ல தான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த புதன் கேது சுக்கரன் தருமே தவிர ஆனா உறுதியா இப்ப அட்ரஸ் எல்லாம் போயிட்டீங்க ஜாதகம் நல்லா இருக்கிறதுனால மறுபடியும் எந்திரிப்பீங்க தசை ஒண்ணும் கெடுபலன்களை தரக்கூடிய ஒரு தசை கிடையாது தசாநாதன் வலுவாக இருந்தாலும் புக்திநாதன் ரொம்ப கெடுபலன்களை தரும்போது கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் சுக்கரபக்தியில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில இருந்து உங்க வாழ்க்கையில மீண்டும் மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் இந்த அட்ரஸ் இல்லாம போயிட்டேன் அப்படின்ற சொல்ற வார்த்தை அடுத்த வருஷம் யோசிச்சு பாப்பீங்க நம்மளா சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகவே அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதிக்கு பிறகு நல்லவைகள் நடக்க ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் 
உங்களுடைய வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும் இது அடுத்து சூரிய தச சூரிய பக்தி சந்திர பக்தி செவ்வாய் பக்தி வரும்போது மறுபடியும் எந்த லெவலுக்கு இருந்தீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்துடுவீங்க எவ்வளவு இழந்தீர்களோ அது அனைத்தும் அதை விட இரண்டு மடங்கு அள அதிகமாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழுத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க ரம்யா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்ன சந்தேகம் ஐந்தாம் இடத்துல குரு உட்கார்ந்து லக்னத்தை பார்த்து சூரியனும் புதனும் ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் வலுவாக இருக்கிற அதாவது குறிப்பாக தர்மகர்மாதிபதி யோகம்னு சொல்லுவோம் ஸோ புதனும் சுக்க புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனையானதன் மூலமாக புதன் உச்சமாகி சூரியனுடன் இணைந்து ஒரு மறைமுகமான தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்கிறது ஆகவே நல்ல ஜாதகம்தான் கும்பராசிக்கு கடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷமாகவே வந்து சாதகமற்ற ஒரு நிலைவு தான் என்ன முப்பது வயசு தான் ஆச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப காலம்னா நீங்கள் இன்னும் அறுபது வயசு பாட்டி கிடையாது முப்பது வயசு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அதுவும் இருபத்தேழு வயசுக்கு பிறகு தான் வந்து உங்களுக்கு வேலை வேலைன்ற தன்மையே உங்களுக்கு உணர்ந்துருக்கும் அதனால் ரொம்ப காலமாக ஒன்றும் நீங்கள் ஒன்றும் கஷ்டப்படாமல் பண்ணிட்டு இருக்கல கும்பராசிக்கு ஒரு சாதகமற்ற சூழல் இருந்தது ஒரு வாரமா தான் நிலைமை மாறி இருக்கு இன்னைக்கே வாழ்க்கை வந்து மாயமோ மந்திரமோ இல்ல கூடையில வந்து மாங்காய வச்சுட்டு உடனே கோழியாக்கி காட்ட முடியாது மேஜிக்ல தான் அதை காட்ட முடியும் வாழ்க்கையில நிதானமாகத்தான் எல்லாம் நடக்கும் ஒரு வார காலமாக கும்பராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமான கோட்சாரத்து ரீதியான எதிர்காலம் நல்லா இருக்கு திசையும் நல்லா தான் இருக்கு குருதசை லக்னாவி தசை நடக்கிறதுனால முப்பத்தி இரண்டு வயதுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள நிலையான வேலை அமைப்பில் உறுதியாக இந்த குருதசை முடிகிறதுல அடுத்து நடக்கிற சனி தசை கூட கொஞ்சம் நல்ல தசை தான் சனியே வந்து ஒரு சுபத்துவமான ஒரு அமைப்பில் தான் இருக்கிறார் ஆகவே வாழ்க்கையில் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ள ஸ்டெபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிற நிலைத்தன்மையான வேலையில் உறுதியாக இருப்பீர்கள் கொஞ்சம் பொறுங்க துலாம் கும்பராசிக்காரர்கள் அனைவரும் ஒரு மூன்றாண்டுகள் மேன்மையான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்க போகிறீங்க அவங்கவுங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடன் இல்லாத ஆரோக்கியமாக ஆரோக்கிய குறைவு இல்லாத எதிர்ப்பு இல்லாத ஒரு நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி உள்ள ஒரு காலகட்டம் இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு அமைய போகிறது ஆகவே இந்த வருஷம் கடைசியில இருந்து டிசம்பர் மாசத்துல இருந்து நல்லா இருக்கும் தை பிறக்கும் போது உனக்கு நல்லா நல்லா பிறக்குமா தை பிறந்தாலும் வழி பிறக்கும் அப்படின்ற அமைப்புல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு நிலையான சந்தோஷமான வேலையில இருப்ப வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் சிம்ம ராசி பூர நட்சத்திரம் சிம்மராசிக்காரர்கள் படிப்பு வேலையில அவங்கவுங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் நாளா நல்லா இல்ல செவ்வாதசம் முடிஞ்சு இப்ப ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ராகு தசையிலேயே வந்து சுயபக்தி இப்பதான் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு மூணு மாசம் ஆச்சு ராகு தசையில குருபக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு குருபக்தியில வந்து இப்ப இருந்து இப்ப இந்த அக்டோபர்ல இருந்துதான் கொஞ்சம் நல்ல காலம் அர்த்தாஷ்டம சென்னை அவங்கவுங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாரையுமே கொஞ்சம் தொந்தரவு பண்ணிடுச்சு ராகு தசை வந்து உங்களுக்கு யோகம் தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் தான் பதினொன்றாம் வீட்டில் ராகு வந்து சுபரோட சுக்கரம் கூட சேர்ந்த ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் இந்த அமைப்பின்படி வேலை விஷயங்களுக்கு தூரமாக போக போகிறீங்க இருக்கும் இடத்தை விட்டு பிறந்த ஊரை விட்டு தூரமாக போய் வெளிநாடு வெளி மாநிலங்களில் பழிக்கக்கூடிய ஜாதகம் ராகு தசையை ஆரம்பித்து அது ராகு தசையில் குருபக்தியை ஆரம்பிச்சதுனால பத்தாம் இடத்து அதிபதி எப்படியும் உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர வேலையை கொடுத்து கொடுப்பார் அப்படின்ற விதிப்படி இன்னும் ஒரு டிசம்பர் ஜனவரிக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தூர இடங்களில் வேலை கிடைக்கும் செட்டில் ஆவீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி 
வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் சார் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் இனிப்பில் இருக்கீங்க சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் என்னோட பேர் கைலாஷ் சரிங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நான் அம்பத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்க சார் யாருக்காக கேட்கணும் எனக்காக தான் பேசணும் ஓகே உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் விவரங்கள் சொல்லுங்க சார் அட்டமாதிபதி <laughs> அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்கும் தோல் விஷயங்கள் ஆனால் அந்த சூரியாசிஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய குணப்படுத்த முடியாத ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது என்னதாக இருந்தாலும் அவர் சுபர் கூட தான் சேர்ந்துருக்கிறார் ஆகவே இந்த ராகுதசை முடிகிற வரைக்குமே இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அஞ்சாறு வருஷம் வரைக்குமே தோ தோல் ரீதியில் தோல் நோய்கள் வந்து உண்டு ஆகவே இதுக்கு வந்து ஒரே பரிகாரம் நான் காலகஸ்திக்கு போகிறது தான் சொல்லுவேன் ஆகவே காலகஸ்திக்கு ஜென்ம நட்சத்திரம் உங்களுடைய மூல நட்சத்திரம் தண்ணிக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே போய் ஒரு முழு இரவு காலத்தினாதன கால காலகசியில் தங்கி அதிகாலை ருத்ராபிஷேகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் நடக்கிற கருவறையில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கின்ற ருத்ராபிஷேக பூஜையில் கலந்துக்கிட்டு வாங்க நீங்கள் இந்த கொஞ்சம் தோல் நோய் அதிகமாக இருக்கிறவங்கள நான் வந்து நான் மாதம் ஒரு தடவை போச்சுடுவேன் மாதம் ஒரு தடவை அமாவாசை அன்னைக்கு காலகஸ்தியில் போயிட்டு ஒரு இரவு தங்கிட்டு திரும்பி வர்றது வந்து ஒரு மெடிக்கல் மிரகுள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மருத்துவ அற்புதத்தை கொடுக்கும் காலகஸ்தியில் இருக்கிறது தான் வந்து தோல் நோய் இந்த மாதிரி ராகுவாலுக்கு இது பண்ணுற இடர்பாடுகளை தீர்க்கிற ஒரு அமைப்பு ஆகவே இந்த ராகுதசை நல்ல விஷயங்களையும் தரும் கூடவே இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜியும் தரும் அதுக்காக சூரிய சீசன்லாம் பயப்பட வேண்டாம் நல்லா இருக்க போறீங்க இந்த இந்த வயதிற்கு ஏற்ற மாதிரி செகண்ட் ரவுண்டாக வேற தனுசு ராசிக்கு வந்து பொங்கு சனியாக வேற இருக்கு அதனால இந்த இந்த வரப்போகிற ரெண்டரை வருஷம் கொஞ்சம் பொருளாதார உயர்வுகளையும் தரும் அதனால தோல் நோய் தான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய மைனஸாக இருக்கும் ஏழாம் இடத்துல சனி வந்து ஆட்சியாக இருக்கிறது தப்பு தான் ஆனால் அந்த அந்த அமைப்பு வந்து சனி திசையில் தான் இப்போ தான் உங்களுக்கு ராகு திசை ஆரம்பம்னா இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்கு சனி திசை வரும்போது ஏழாம் இடத்துல நீங்கள் வந்து சனி வந்து சுபத்துவம் இல்லாமல் லக்னத்தை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஆறாம் அதிபதி ஏன் இப்போ இந்த நோய் வந்தது ஆறாம் அதிபதி ஏழாம் இடத்துல சுபத்துவம் இல்லாமல் சுற்றுமூல் இல்லாமல் லக்னத்தை பார்ப்பது நோயை தருகின்ற கடனை தருகின்ற ஒரு அமைப்பு ஆகவே அந்த அமைப்பினால் அந்த அட்டமாதிபதி கூட சேர்ந்த ராகுவின் திசையில் இப்போ தோல் நோய் வந்திருக்கு இந்த தோல் நோய் குணப்படுத்தக்கூடியது ஏழாம் இடத்துல சனி சூற்றுமூல் இல்லாமல் சுபத்துவம் இல்லாமல் லக்னத்தை பார்க்கும்போது கடுமையான பிடிவாத காரணம் இருப்பீங்க யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி பாதை போட்டுக்கொண்டு அந்த பாதையிலேயே பயணிப்பீர்கள் ஆகவே இந்த சனி வந்து அதே நேரத்தில் சனி வந்து ராசிக்கு மூன்றில் தானே இருக்கிறார் அதனால் லக்னம் ராசி ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் பலன்னு சொல்லப்படணும் இப்போ ராகுவே நான் எப்படி உங்களுக்கு நோய் நோய் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதி பகை வீட்டில் உட்காந்த நிலைமையில் இன்னொன்று அடிக்கடி நான் வலியுறுத்தி செல்வேன் பௌர்ணம் யோகம்னு வந்துட்டாலே வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பெரிய குறைபாடுகளும் இருக்காது ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துலையும் குரு இருக்கிறதுனால அந்த நோய் அமைப்புகள் இருக்குது நல்லா இருப்பீங்க அடுத்த வருஷத்துலேருந்து காலகசி உடனே போயிட்டு வாங்க வாழ்த்துக்கள் சார் அழைத்தமைக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க உங்கள் பேருங்க சொல்லுங்க <laughs> திருமண அமைப்புகள் வந்து 
சுக்கரபதி திருமண அமைப்புகள் வந்து இந்த நவம்பர் மாதத்துக்கு பிறகு தான் வந்து உங்களுக்கு கூடி வருது அதாவது கடுமையான இந்த ரெண்டுல செவ்வா சனி இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருந்தாலே திருமண அமைப்புகள் கிடையாது இப்போ நடக்க போகிற கேது புக்தி தான் வந்து சுக்கரனோட வீட்டில் இருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று இன்றைக்கி என்ன தேதி பன்னெண்டு பதினொன்று இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சு தான் இந்த பையனுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பே வருது கும்பராசிக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல காலம் இப்போ தான் பிறந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று இன்னும் பத்து நாட்கள் கழித்து ஆரம்பிக்கின்ற கேது புத்தியில் கேது வந்து சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறனால இன்னும் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு தான் பையனுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பு வர்றதுனாலையும் சுபத்துவம் என்று ரெண்டாம் வீட்டில் வந்து செவ்வாய் இருக்கிறதுனாலையும் ரெண்டில் செவ்வாய் ராசிக்கு எட்டில் சனி ராசிக்கு எட்டில் செவ்வாய் அந்த மாதிரியான அமைப்பு இருந்தாலே அதாவது உங்களுடைய மகனுக்கு மிதன லக்கணமாகி மிதன லக்கணமாகி ரெண்டில் செவ்வாய் இருக்கிறதும் கும்பராசியாகி அந்த ராசிக்கு ஆறில் செவ்வாய் இருக்கிறதும் ஒரு ஒரு கடுமையான ஒரு நெகட்டிவான அமைப்பு முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு தான் தாம்பத்திய சங்கம் வர்றதுனால அடுத்த வருஷம் ஆரம்பத்திலே தை மாதத்துக்கு பிறகு திருமணம் கூடி வரும் அடுத்த வருஷம் பிற்பகுதிக்குள்ள அந்த அடுத்த குறுப்பயிற்சி அக்டோபருக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்து திருமணம் நடந்துடும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்